அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டாவது வர்றது இன்கம் மெத்தட் அதாவது வருமான முறையில் கணக்கீடு செய்தல் நாட்டு வருமானத்தை இதை நம்ம பார்க்குறோம் இதில் என்ன ஃபேக்டர் ஏனை மெத்தேடு வருமான முறை அல்லது காரணிகளுடைய ஊதிய வருமான அளவை அவைகளை கொண்டு நாம் கணக்கிடுகின்றோம் இதை பார்க்கலாம் இந்த முறையில் கணக்கிடும் போதும் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய முடிவுகள் சரியானதாகவே இருக்கணும் திஸ் மெத்தேட் அப்ரோச்சஸ் நேஷனல் இன்கம் ஃப்ரம் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு பகிர்வின் அடிப்படையில் பகிர்வின் சார்பாக இந்த தேசிய வருமானது கணக்கிடப்படுகிறது ஏன்னா வருமானம் சொல்லும்போது உற்பத்தியை கடந்து ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் ஒவ்வொரு உற்பத்திக்காரனையும் செய்கின்ற செலவுக்கு தகுந்த மாதிரி வருமானம் கிடைக்கும் இல்லையா அதனால எல்லா விதமான வருமானத்தையும் இதில் கலந்துக்கிறோம் அண்டர் திஸ் மெத்தட் நேஷனல் இன்கம் இஸ் கால்குலேட்டடு பை ஆடிங் அப் ஆல் இன்கம்ஸ் ஜெனரேட்டட் இந்த கோர்சஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் நேஷனல் ப்ராடக்ட் தேசிய உற்பத்திக்காக வருகின்ற எல்லா விதமான உற்பத்திக்காரணிகளிலிருந்து வருகின்ற வருமானத்தையும் கணக்கில் கொள்கின்றோம் இதில் சொல்லும்போது நாலு விதமான ஸ்டெப்ஸ் இதில் இருக்கு வழிமுறைகள் சொல்லக்கூடியது அதாவது என்டர்பிரைசஸ் அதை கிளாசிஃபைடு முதல்ல நிறுவனங்களை நான்கு விதம் மூன்று விதமாக பிரித்திட வேண்டும் இந்த பிரிக்கிறதன் மூலமாக நம்ம வருமானத்தை கணக்கிட முடியும் ஃபேக்டர்ஸ் இன்கம்ஸ் ஆர் குரூப்டு அண்டர் லேபர் இன்கம் கேபிட்டல் இன்கம் அண்டர் மிக்சட் இன்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபேக்டர் இன்கம்னு பார்க்கும்போது லேபர் இன்கம் ஃபேக்டர் இன்கம்னு வரும்போது காரணி செலவு லேபர் இன்கம்னு வரும்போது வேஜஸ் சேலரிஸ் எல்லா பேருக்கும் என்னென்ன கொடுக்குறோம் வேஜஸாக கொடுக்குறோம் சேலரியாக கொடுக்குறோம் பிரெங்கல் பெனிஃபிட்ஸ் அதாவது இன்சென்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஊக்க ஊதியம் போனஸ் இதெல்லாம் ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸில் அடுத்து எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் முதலாளிகளுடைய பங்களிப்பு சோசியல் செக்யூரிட்டி சமுதாய பாகங்களுக்கான பங்களிப்பு கேபிட்டல் இன்கம் மூலதன வருமானம் ப்ராஃபிட்டை கொடுக்குறது ப்ராஃபிட்டாக வர்றது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வர்றது டிவிடெண்டாக ஈவு தொகையாக ராயல்ட்டி உரிமமாக வருது இதெல்லாம் செய்கிறது மிக்சட் இன்கம் கலப்பு வருமானம் விவசாயத்திலிருந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் அண்டு அதர் ப்ரொஃபஷன்ஸ் தனியாராக இருந்து தொழில் செய்பவர்கள் விவசாயம் செய்கிறவங்க மற்ற ப்ரொஃபஷனல் மற்ற வியாபாரங்கள் இருக்கிறவங்க எல்லாத்தினுடைய வருமானமும் கலந்தது இந்த மூணையும் முதல்ல கிளாஸிஃபை பண்ணி இந்த வருமானத்தை நம்ம கணக்கு பண்ணணும் அடுத்து நேஷனல் இன்கம் இஸ் கால்குலேட்டடு டொமஸ்டிக் ஃபேக்டர் இன்கம் அதாவது உள்நாட்டு உற்பத்தி காரணிகளிலிருந்து கிடைக்கின்ற வருமானத்தோடு ப்ளஸ் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகின்ற காரணிகள் நிகர செலவையும் கண நிகர வருமானத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி வரும்போது சுருக்கமாக ஒய்சி கோல்டு டபிள்யூ ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஃபை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒய்ங்கிறது வருமானம் டபுள்யூ வேஜஸ் ரெண்ட்டு அதுவே கடைசி என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி இது ப்ராஃபிட் ஆர் மைனஸ் பி அதாவது எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு எவ்வளோ வருமானம் வருது இம்போர்ட்டுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது இது ரெண்டையும் இங்கேயும் நிகர ம மதிப்பு இதையெல்லாம் சேர்த்து நம்ம மொத்தமாக வருமானத்தை சொல்லலாம் இதில் மெத்தட் என்னென்னதுன்னா அடாப்டட் த எஸ்டிமேட்டிங் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் த ரிமைனிங் செக்டர்ஸ் எல்லா விதமானதுலேயும் சுமார் என்டர்பிரைசஸ் சிறு தொழில் வியாபாரங்கள்லேருந்து வங்கிகள்லேருந்து இன்சூரன்ஸ்லேருந்து காமர்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் வாணிபம் மற்றும் போக்குவரத்து ப்ரொஃபஷன் தொழில்கள் லிபரல் ஆர்ட்ஸ் கலைஞர்களுக்கும் டொமஸ்டிக் உள்நாட்டு தொழில்கள் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அதே மாதிரி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டு ஃபாரின் செக்டர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வீட்டு வசதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வீட்டு சொத்துக்கள் ஃபாரின் செக்டர் வயல்நாட்டு துணை தொழில்பவர்கள் இவங்களெல்லாம் வரக்கூடிய வருமானத்தை இதை சேர்த்திக்கலாம் டேட்டா ஆன் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராடு வெளிநாட்டிலிருந்து வருகின்ற வருமானத்தை எடுக்கும்போது த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு செக்டர் ஆஃப் ஃபாரின் செக்டர் வெளிநாட்டிலிருந்து வருகின்ற வருமானத்தை நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அப்டைனிடு ஃப்ரம் த அக்கௌண்ட் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஒரு நாட்டினுடைய அயல் நாட்டு செலுத்தை கணக்கில் கொண்டு இந்த வருமானத்தை எடுக்க வேண்டும் இதுலேயும் சில விதமான வழிமுறைகள் இருக்குது அதாவது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் இருக்குது இவைகளை கொண்டு தான் நாம் இந்த மெத்தடில் வருமானத்தை கணிக்க முடியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் மாற்ற செலுத்தல் ஏற்கனவே இதை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் இதை கணக்கில் எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸுங்கிறது இதுக்கு முக்கியமானவங்களுக்கு இந்த ஏழைகளுக்காக முடியாதவர்களுக்காக கொடுக்கக்கூடியது இல்லையா இவையெல்லாம் நம்ம இதில் எடுத்துக்கக்கூடாது பென்ஷன் சோசியல் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் கணக்கில் எடுக்கக்கூடாது ரிசெப்ட்ஸ் ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் இரண்டு விதமாக இரண்டாம் தரமாக அதாவது அடுத்து என்ன சொல்கிறது இரண்டாம் தரமாக செய்யப்படுகின்ற விற்பனைகள் இவைகளில் வரக்கூடிய வருமானத்தை நம்ம இதில் கணக்கில் எடுத்துக்கக்கூடாது பார்ட் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் அண்ட் தே டூ நாட் கிரியேட் நியூ ஃப்ளோ ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் இந்த கரண்ட் இயர் ஒரு வருடத்தில் உருவாகின்ற சொல்கின்ற பொருள்
நடப்பு முறையில் இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கணும் லாட்ரி எல்லாம் உற்பத்தி நடவடிக்கையில் வருவது இல்லை ஸோ சோசியல் செக்யூரிட்டிக்கு வர்றதோ அதே மாதிரி செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் சேல்ஸ் பண்றதுல வர்றது வருமானமோ லாட்ரி இதெல்லாம் போன்ற விண்ட்ஃபால் கேம்ஸ் வந்து எதிர்பாராத லாபம்னு சொல்லக்கூடிய இவைகள் எல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது கார்பரேட் ப்ராஃபிட் டேக்ஸ் நிறுவன வரி இவைகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது செப்பரேட்லி இன்க்ளூட் எஸ் இட் எஸ் ஏன் ஆல்ரெடி இன்க்ளூட் எஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் கம்பெனி ப்ராஃபிட் அந்த நிறுவனத்தினுடைய லாபத்தின் மூலமாகவே அதற்கு வரி செலுத்தும் போது செலுத்திடுறாங்க அதனால இந்த லாப வரியும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது அதுக்கு எதை எடுத்துக்கணும்னு சொன்னா இம்பர்ட் வேல்யூ ஆஃப் ரெண்ட் ஃபார் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஹவுசஸ் வீடுகளுக்காகவும் அலுவலகங்களுக்காகவும் வாடகை வருமானம் வாங்குறாங்க இல்லையா அந்த வருமானத்தை எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இம்பர்ட் வேல்யூ ஆஃப் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் ஓனர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் ஃபேமிலி லேபர் இஸ் டு பி இன்க்ளூடட் வீட்டுக்காக செய்கின்ற செல வீட்டு வருமானத்தில் வருகின்ற வருமானம் ஓனர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் உற்பத்தி காரணிகளுக்காக முதலாளியா இருக்காங்களே அவர்கள் மூலமாக வருகின்ற வருமானத்தை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் இவைகள் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக நம்மால் தெளிவான முறையில் இந்த வருமான முறையில் கணக்கிட்டு கொண்டு வர முடியும் இந்தியாவில் உற்பத்தி முறையிலும் வருமான முறையிலும் கணக்கிலானது செய்யப்படுகின்றது